യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ നമുക്ക് ദൈവസനത്തിലേക്ക് കരങ്ങളൊന്നും എത്തിപ്പെട്ടിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അധരങ്ങൾ തുറന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ച് കരുണ ചുരിയപ്പെടാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ യേശുവെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും പൂർവികരും ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കഥാവി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള സകല പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കരുണയായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷാ മേഖലയുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കഥാവിൻ്റെ കരുണ ഒഴുകട്ടെ യേശുവേ എല്ലാം അങ്ങയുടെ കരുണയാണ് എല്ലാം അങ്ങയുടെ ദയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരുണ ചൊരിയണമേ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് നടന്ന ഒരു ധ്യാനത്തിൽ ഒരു മകള് എൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്നു 
അവൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു അവൾ ഒത്തിരിയേറെ ഹൃദയം തകർന്ന് മനസ്സ് നൊന്ത് ജീവിതത്തിന് എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയില പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്നത് അവളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു അവളുടെ പിതാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അമ്മയുണ്ട് ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് പിതാവ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അവരൊക്കെ ബിസിനസ്സുകാർ എല്ലാവരും സമ്പന്നർ ഈ മകൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പപ്പായുടെ ബിസിനസ് തകർന്നു ഭാരിച്ച കടബാധ്യത രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് വായ്പ വാങ്ങി പണം കൊടുക്കുവാനുണ്ട് എല്ലാവരും നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു അതും പരാജയപ്പെട്ടു പണം കൊടുത്തു വിട്ടാനുണ്ട് ലഭിക്കാനുള്ളവര് നിരന്തരമായിട്ട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തേച്ച് സ്വന്തം രക്തത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ തന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് പണം കൊടുക്കുവാനുള്ളത് ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് ആത്മഹത്യയിൽ ആശ്രയിച്ചു ആ പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ് എൻ്റെ പപ്പ എൻ്റെ മമ്മിയെയും ഞങ്ങൾ മക്കൾ രണ്ടുപേരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നല്ലൊരു പിതാവായിരുന്നു മദ്യപാനമോ പുകവലിയോ ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധാരണ നല്ലൊരു വിശ്വാസി എന്ന് പറയാം അവൾ പറയുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യക്കിലേക്ക് പോയതിൻ്റെ പിന്നിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് അവരൊരു ശകലം കാരുണ്യം കാണിച്ചെങ്കിൽ അവരൊന്ന് സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ പപ്പ ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു കണ്ണുനീരോടെ അവൾ അവളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു ധ്യാനാവസരത്തിൽ സ്തുതിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് അവൾ വാ വിട്ടു നിലവിളിക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കുക പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല സക്രിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന് പന്ത്രണ്ടാം വചനം പറയുന്നു പ്രത്യാശയുടെ തടവുകാരെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷാദുർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി മടക്കി തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പ്രത്യാശയുടെ തടവുകാരെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു തടവറയിൽ അകപ്പെട്ടതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞുപോയി മുൻപിൽ സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല സഹായിക്കേണ്ടവർ സഹായിക്കാനില്ല രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവർ പോലും കൈവിട്ടു പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ട് തടവറയിൽ കിടക്കുന്ന തടവുള്ളിയെപ്പോലെ മനസ്സു നമ്പരപ്പെടുന്ന നിരാശയിലായി തീർന്ന മനുഷ്യർ ഇതൊരു വലിയൊരു ഒരവസ്ഥയാണ് തടവറയിൽ അകപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ ഒരുപക്ഷെ സകല പ്രത്യാശയെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയില്ല തടവറയിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ പ്രത്യാശയുടെ തടവുകാരെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷാദുർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവിൻ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആയുസിന് വൈദ്യശാസ്ത്രം അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യാശ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാ രക്ഷാദുർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുക നമ്മുടെ രക്ഷാദുർഗം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവ നമ്മുടെ രക്ഷാദുർഗം ആ രക്ഷാദുർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും തകർന്നു പോകത്തില്ല ഇന്നത്തെ 
പത്രത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു വാർത്തയാണ് സങ്കടധോതി എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കല്ലുകൾ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് പുഴയിലേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആ മനുഷ്യന് നീന്തറിയാമായിരുന്നുവെന്ന പത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിൽ കല്ലുകൾ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് പുഴയിലേക്ക് ചാടി പുഴയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങിയ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ എന്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഒരുപക്ഷേ ജീവിതമംഗാളി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും വേണ്ടായിരിക്കാം സ്നേഹിക്കാനോ സ്നേഹം കൊടുക്കുവാനോ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം ആ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള വയോധികനായ മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചത് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞുപോയി എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുമ്പോൾ ക്രൂശി തന്നെ മുഖത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തണം പ്രത്യാശയുടെ തടവുകാരെ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക ക്രിസ്തുവിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക അവനാണ് രക്ഷാദുർഗം ആ രക്ഷാദുർഗത്തിൽ അഭയം തേടിയിട്ടുള്ള ആർക്കും ലജ്ജിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയ ഒറ്റ വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ജീവിതത്തിൽ ലജ്ജിക്കാൻ ഇടവരത്തില്ല ശക്തിയുള്ള ഉറപ്പുള്ള കോട്ടയാണ് ക്രിസ്തു പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരും മുറിവേറ്റ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുക ക്രൂശിതന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക അവൻ നിന്നെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തും രക്ഷാദുർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനാ പറയുന്നത് റോമാലേഖനം അഞ്ച് അഞ്ചിൽ പറയുന്നു പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല പിതാവായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവസ്നേഹം നമ്മിലേക്ക് ചൊരിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടരുത് പ്രത്യാശയുള്ള മനുഷ്യന് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരത്തില്ല ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മിലേക്ക് നിറയ്ക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിറയുമ്പോൾ ഏതു സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്നേഹം നമ്മളിൽ നിറയ്ക്കും ശക്തി നിറയ്ക്കും നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ബലപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രത്യാശയുടെ തടവുകാരെ രക്ഷാദുർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുക മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആ വചനം പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഇപ്പോൾ നീ നടക്കുന്ന വഴികൾ പാപത്തിൻ്റെയും ബ്ലേച്ഛതയുടെയും തിന്മകളുടെയും ആസക്തികളുടെയും വഴികളായിരിക്കാം മടങ്ങിപ്പോകാനാ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ തകർച്ചകൾ കടന്നു വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ പരാജയങ്ങൾ നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താതിരിക്കണമെങ്കിൽ നീ മടങ്ങിപ്പോകുക രക്ഷാദുർഗത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവാകുന്ന രക്ഷാദുർഗത്തിലേക്ക് നീ മടങ്ങിപ്പോകുക അവൾ നിന്നെ തങ്ങും നീ തളർന്ന് വീഴുവാൻ അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഈ അടുത്ത ദിവസം പത്രത്തിൽ വായിച്ചൊരു വാർത്തയാണ് ആ വാർത്ത ഇപ്രകാരമാണ് കാർഷിക മേഖലയിലെ വിലത്തകർച്ച മൂലം സാമ്പത്തിക കടബാധ്യത മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പണമില്ല വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പോലും വേണ്ടവണ്ണം നടക്കാത്ത അവസ്ഥ മനസ്സു തകർന്ന ഒരു കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു വന്ന് വായിക്കാനിടയായി പേരുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കെല്ലാം നഷ്ടമാവുന്നുള്ളൂ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വിളകിടെ വിള ഇടിഞ്ഞു പോയാലും ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പരാജയം സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ തകർന്നു പോകത്തില്ല 
നമ്മളെ സഹായിക്കാനായി കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ലൂക്ക സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വചനം പറയുന്നു എല്ലാവരും അവിടുത്തെ രക്ഷ കാണും എല്ലാവരും അവിടുത്തെ രക്ഷ കാണും യേശു നൽകുന്ന രക്ഷയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം യേശുവിനെ ആശ്രയിക്കാം യേശുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതം മുഴുവൻ പരാജയമുണ്ടായാലും അവസാനം അവൻ വിജയത്തിലെത്തിച്ചേരും കഥാവിലേക്ക് മടങ്ങുക നിന്നെ അവിടുന്ന് താങ്ങും അടുത്ത വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി മടക്കിത്തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നോക്കുക ഇരട്ടി മടക്കിത്തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇരട്ടി മടക്കിത്തരും ലുക്കാ സുവിശേഷത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കൊടുക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അമർത്തിക്കുലുക്കി നിറച്ചളെന്ന് അവർ നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ ഇട്ടുതരും കൊടുക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഉള്ളതിൽ പങ്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളതിൽ പങ്ക് കൊടുക്കുവാൻ കണ്ടെത്തുന്ന മനുഷ്യന് വചനം പറയുന്നു അമർത്തിക്കുലുക്കി നിറച്ചളെന്ന് അവൻ നിന്റെ മടിയിലേക്ക് ഇട്ടുതരും അമർത്തിക്കുലുക്കി നിറച്ചളെന്ന് അവൻ സമാധാനം തരും സന്തോഷം തരും അനുഗ്രഹം തരും സാമ്പത്തിക മേലെ ഉയർച്ച തരും ആത്മീയ കൃപാവരങ്ങൾ അമർത്തിക്കുലുക്കി നിറച്ചളെന്ന് അവൻ നിരക്ക് തരാനായിട്ട് പോകുക പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ട് തടവറയിലായിരിക്കുന്നവർ തടവറ പൊട്ടിച്ച് കത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക അമർത്തിക്കുലുക്കി നിറച്ചളെന്ന് തരുന്നവൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഇവിടെയുണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ്റെ നാമത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കുവാൻ സ്തുതിക്കുവാൻ നീ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക ഇരട്ടി പങ്ക് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മടക്കിത്തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി പങ്ക് മടക്കിത്തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു യേശയ്യ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒൻപത് ഞാനാണ് ദൈവം ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരുവനില്ല ഞാൻ തന്നെ ദൈവം എന്നെ പോലെ മറ്റൊരുവനില്ല എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നിലനിൽക്കും എൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ നിറവേറ്റും ഞാനാണ് ദൈവം ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല ഞാൻ തന്നെ ദൈവം എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നിലനിൽക്കും എൻ്റെ പദ്ധതികൾ നിലനിൽക്കും എൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിലവേറും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മൃഗ പിടിക്കാം ബലമുള്ള കരങ്ങൾ ആ കരങ്ങൾ നിന്നെ തങ്ങും നീ നീ തകർന്നു പോകുവാൻ കർത്താവ് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഹലരുയ പ്രത്യാശയുടെ തടവറ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാം കല്ലറ പിളർത്തി മൂന്നാം ദിവസം പുറത്തു വന്നവനായ ക്രിസ്തു അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാം അവരെ നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് ഒന്ന് ആരാധിച്ച് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയാ ഹാലലുയ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവെ നന്ദി ഹാലലുയ്യ കർത്താവെ ഹൃദയത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അങ്ങ് സ്പർശിക്കണമേ ഹൃദയത്തിന് നിരാശ ദുഃഖപീടകൾ ഉത്കണ്ഠകൾ ഭയങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൂടെ നിറയട്ടെ അഭിഷേകം നിറയട്ടെ ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും നിറയട്ടെ ഞാനാണ് ദൈവം ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കരനീട്ടി ഈ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ മഹത്വം ഹാലലുയ ഞരമ്പ് വലിഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ട് വീഴുന്ന ഒരു പ്രയാസം അവർ അമ്മച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഭാഗം കൂട്ടിയുള്ള കർത്താവിന്റെ ഒരു സ്പർശനം ഉണ്ടായി നട്ടലിന് ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നടു തളർന്നു പോകത്തില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കണ്ട അല്ലേലു കാലൊക്കെ തുറച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ വിളിച്ചു 
ഇപ്പോൾ നടുവിന് വേദന തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കരമടിച്ചു നന്ദി പറയട്ടെ ആലര്യ ഒന്നര കുഞ്ഞു കാണിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞേ തിരിഞ്ഞേ ആ കാലത്ത് വരച്ചോടെയാവോ കാലത്ത് വരച്ച് മുട്ടിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാറി വെക്കാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അമ്മച്ചുടെ കൈ പങ്കത്തിന് അത് ചിറ്റടിയിലെ ഏകദിന കൺവെൻഷൻ വന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ കൈ കൈ പൊക്കത്തിന് കൈ പൊങ്ങരുന്ന കൈ അന്നേരം ഉയർത്തി ഹാലലുയ ും വിരവില്ലാതൊക്കെ അമ്മച്ചി വീഴുന്ന ഒരു പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു നമുക്ക് ആ സങ്കടം കണ്ടോ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു സ്കാനിങ് തന്നു കോട്ടയത്ത് മംഗളത്തെ ചന്ദ്രം പറഞ്ഞു വെച്ച് സ്ഥലം വിൽക്കേണ്ട വരുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഞാൻ ദീപിക്കാത്ത ബ്രദറിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോ ഒന്നോടെ ഞാനിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് കാരിദാസിന്റെ സ്കാനിങ്ങിനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന നോക്കൂ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ശാലോമില് പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ആ ടെലിവിഷൻ അങ്ങനെ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുത സൗഖ്യം സ്കാനിങ്ങിന് ചെന്നപ്പോഴും ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട കരമടിച്ചു കർത്താവിനെ ഒന്ന് മകത്തപ്പെടുത്തട്ടെ കുരിഞ്ഞെ കുരിഞ്ഞെ ആ പിടിക്കായല്ലോ അല്ലേ അതായത് അമ്മച്ച് പറയുന്നു അമ്മച്ചയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വയറ് മുറുക്ക കരളിൻ്റെ അസുഖമായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്കും അരുവിത്രപ്പള്ളിയിൽ ഞാൻ ഒരു നൈറ്റ് വിധിൽ നടത്തി അന്ന് അന്നത്തെ സൗഖ്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ അമ്മച്ചയുടെ ഭർത്താവിനെ കർത്താവ് തൊട്ടു ആ കരളിൻ്റെ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമായി ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ മരുന്ന് വേണമെന്ന് കഴിച്ചിരുന്ന അന്ന് നിർത്തി എന്ന കരമടിച്ചു നന്ദി പറയട്ടെ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അമ്മച്ചി വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് വരാൻ അടുത്ത മാസം പുള്ളി പറഞ്ഞു വരും രണ്ടുപേരും കൂടെ വരും സന്തോഷമായി കരമടിച്ചു നന്ദി പറയട്ടെ കരമുയർത്തി ഒന്ന് അടിച്ചേ യശുവി നന്ദി ചെയ്യണമേ